Sementara itu, dua jenazah korban gempa Cianjur disimpan di tenda pengungsian selama dua hari sebelum dimakamkan. Keluarga korban trauma terhadap gempa susulan yang terjadi sehingga enggan memakamkan jenazah. Disimpannya dua jenazah korban gempa Cianjur sempat viral di media sosial tak lama setelah gempa berbagnitudo 5,8 mengguncang Cianjur dan sekitarnya. Saat itu, keluarga korban enggan memakamkan jenazah Nadin dan Fahri karena trauma dan khawatir terhadap gempa susulan. Selain dua jenazah anak itu, jenazah korban lainnya juga sempat disemayamkan di tenda pengungsian di desa Cibulakan, kecamatan Cugenang. Itu anak saya. Berapa jenazah bu yang sempat disemayamkan di tenda pengungsian? Sekitar delapan, delapan jenazah. Setelah disemayamkan di tenda pengungsian, jenazah dimakamkan kapan bu? Esoknya hari lagi, hari Selasa ada yang duhur, ada yang maghrib di jenazah dua hari, dua hari setelah kejadian. Oh. Para korban gempa di wilayah Cugenang dan sekitarnya kini sudah mulai pulih dari trauma. Mayoritas mereka mencoba kembali bangkit dengan cara mencari lokasi untuk rumah baru karena rumah lamanya risrata dengan tanah. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat.